हेलो दोस्तों जावा के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जे वी एम जे के और जे आर में अंतर क्या होता है सबसे पहले दोस्तों जे वी एम का पूरा नाम होता है जावा वर्चुअल मशीन जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है वर्चुअल वर्चुअल मतलब कि अदृश्य और मशीन का मतलब आपको पता ही होगा जावा जे वी एम जे डी के व जे आर दोनों का मिश्रण होता है अर्थात जे डी के और जे आर दोनों को मिलाकर जे वी एम बनता है और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है जे वी एम जे डी के जे आर यह जो सभी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म आधारित होते हैं यह तीनों प्लेटफॉर्म आधारित होते हैं क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास होता है जैसे कि दोस्तों हमारे हर मोबाइल में जिस नेट नेट की सेटिंग्स अलग अलग होती हैं उसी प्रकार हर कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होती है और जे वी द्वारा बाइट कोड को मशीन कोड में बदला जाता है अर्थात जो बाइट कोड्स होते हैं उनको मशीन कोड में बदलने का काम जे के द्वारा किया जाता है जे के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं वो हमारे पास ये है सबसे पहला आता है जो प्रोग्राम्स कोड हमने बनाए हैं उनको लोड करने का काम जे द्वारा किया जाता है जो को, जो कोड्स हमने बनाए हैं उनकी पुष्टि जे के द्वारा की जाती है अर्थात जे के अंदर जैसे कि हमने जे जावा सी के द्वारा कंपाइल करने के बाद में वेरिफिकेशन और वेरीफाई होता है कि वह कोड सही है या नहीं कोड्स कंपाइल होने के बाद में एग्जीक्यूट होता है जावा जावा फाइल का फाइल नेम डॉट जावा इससे प्रोग्राम को रन कराया जाता है उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म आता है वो होता है जे आर ई यह भी हमें जे वी एम के द्वारा प्रदान किया जाता है अर्थात जे डी के और जे जे वी एम जो होता है जे डी के और जे आर ई दोनों का मिश्रण होता है दूसरा आता है हमारे पास जे डी के अर्थात जावा डेवलपमेंट टूल किट्स जैसे कि इसका नाम है डेवलपमेंट टूल किट्स बदलाव लाने के लिए जो यूज में लिए जाते हैं जो टूल्स यूज में लिए जाते हैं जावा में डेवलपमेंट टूल्स टूल किट का सार होता है अर्थात जो जावा का डेवलपमेंट टूल किट है उसमें जावा के प्रोग्राम को कंपाइल तथा रन करा रन करा के आगे ले जाने का सार होता है यह जावा में पहले से होता है जे जे के जावा में पहले से होता है क्योंकि जावा सी और जावा और एप्लेट वीवर जो होता है वह जावा में जावा के प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए ही यूज में लिए जाते हैं यह है जे आर ई व डेवलपमेंट टूल्स का मिश्रण होता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जे के जो है जे के जो है वह जे वी एम तथा जे आर ई फाइल से मिलकर बनता है अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं डेवलपमेंट टूल्स जैसे कि जावा सी जावा यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा हुआ है हम एप्लेट फीवर का यूज कर सकते हैं जे के यह जे के का एक टूल है जो कि जे का एक टूल है जावा सी सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जावा सी यह है जे डी के का ही एक टूल है जो कि प्रोग्राम्स को रन कराने तथा जावा सी कंपाइल कराने तथा एरर्स को निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है डॉट जावा यह फाइल नेम डॉट जावा के नाम से प्रोग्राम को रन कराने के लिए उपयोग में लिया जाता है तीसरा हमारे पास है प्लेट वीवर डॉट जावा यह ऐसे एप्लेट जावा में एप्लेट एप्लेट बनाए जो एप्लेट बनाए जाते हैं उनको उन प्रोग्राम्स को कंपाइल कराने के लिए यूज में लिया जाता है उसके बाद में फाइल नेम डॉट जावा से ही हम इसे रन करा सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर जे के होता कहाँ है और हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं जे के का हम यूज जावा के प्रोग्राम्स बनाने के बाद में करते हैं जो फाइल्स हम सेव करते हैं उनको कंपाइल और रन कराने के लिए 
जेडीके का यूज किया जाता है जैसे कि इसका नाम है जावा डेवलपमेंट टूल किट्स तो इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं हम कमांड बुक्स में इसका उपयोग करते हैं जावा के कोड को कंपाइल और रन कराने के लिए सबसे पहले हम कमांड बॉक्स ओपन करेंगे कमांड बॉक्स में आने के बाद हम जो हमारा पाथ है जहाँ पर हमारा फाइल सेव है जावा की वो ओपन करेंगे बात ओपन हो गया है अब हम जावा का डेवलप टूल्स का प्रयोग कौन कौन से जो जावा के टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं फर्स्ट होता है जावा सी उसके बाद में फाइल नेम जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है डॉट जावा ये हो गया जावा का जावा सी का उपयोग जैसे कि मैंने बताया था कि जावा सी का उपयोग कंपाइल करने के लिए होता है कंपाइलेशन ऐसी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जावा के सभी कोड्स का कंपाइल कंपाइलर यह चेक करता है कंपाइलर एरर्स को चेक करता है कि उसमें कोई एरर है या नहीं है दूसरा यहाँ पर हमारे पास आता है डॉट जावा जो कि कंपाइलेशन के बाद में उपयोग में आता है ये हमारे पास कैसे आएगा जैसे कि हमने फाइल नेम कंपाइलेशन की बात है फाइल नेम पर फाइल नेम डॉट जावा ऐसा करने से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा तीसरा आता है हमारा एप्लेट यू का अगर हमने कोई भी एप्लेट बनाया एप्लेट यू का प्रोग्राम बनाया है जावा में तो उसके लिए हमें सबसे पहले एप्लेट फाइल नेम डॉट फाइल नेम जो भी हमारे फाइल का नेम है डॉट जावा करके एंटर दबाना है इससे क्या होगा कि जैसे हम जावा सी के द्वारा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं वैसे ही एप्लेट वीवर का प्रोग्राम सिर्फ एप्लेट वीवर फाइल नेम डॉट जावा से ही कंपाइल होगा उसके बाद में हम प्रोग्राम को रन कराने के लिए दोबारा से फाइल नेम जावा का यूज करेंगे तो ये हमारा हुआ जे के और इसके बाद में जो आउटपुट आएगा वह होता है जे आर ई यानी कि जावा रन टाइम एनवायरमेंट जो कि जे आर ई द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है तो जैस, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जे वी एम जे डी के और जे आर ई दोनों से मिलकर बनता है तो जे के मैंने आपको बता दिया और जे इसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं जे यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया तीसरा आता है जे कि जे आखिर होता क्या है जे आर का पूरा नाम होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो कि हमें जावा का जावा के जे के टूल्स का यूज़ करने के बाद में जो हमें जो हमें प्रोग्राम शो होता है उसे कहते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जे जावा के लिए संक्षिप्त खुला एनवायरनमेंट वातावरण है अर्थात यह हमें रन टाइम वातावरण प्रदान कराता है रन यह रन टाइम वातावरण उपलब्ध कराने में काम आता है जैसा कि मैंने आपको बताया यह तीसरा पॉइंट हमारे पास यह जे का ही एक भाग होता है क्योंकि जे बी एम और जे दोनों से मिलकर बनता है यह लाइब्रेरीज व अन्य फाइल्स का समूह होता है जो कि रन टाइम के लिए रन टाइम के समय जे के उपयोग में आता है दोस्तों यह लाइब्रेरीज हमें जा, जहाँ पर हमारा जो जावा का मेन स्टोरेज होता है जहाँ पर हमें जावा को जावा के सॉफ्टवेयर को सेव करते हैं विंडोज विंडो विंडोज के के सी सी ड्राइव में वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो जावा का वर्जन है उसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज का एक फोल्डर मिलता है वहाँ पर हमारी जो लाइब्रेरीज की फाइल्स होती हैं जो भी हमारे मेथड्स वगैरह होते हैं वो सारे उस इनके अंदर सेव होते हैं तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं